హాయ్ వెల్కమ్ టు క్రియేటివ్ స్పేస్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ నేను మీ గయాస్ అరే ఈ ట్యూటోరియల్ చూసాం కదా మళ్ళీ పార్ట్ టూ ఏంది అని అనుకుంటున్నారా ఎస్ ఆల్రెడీ చూసారు యాక్చువల్ గా ఈ ట్యూటోరియల్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో మీరు టూ వేరియంట్స్ చూసారు ఒకటి కొంచెం డేటా చేంజ్ మాత్రం అయ్యి మీకు ఒక ఐడియా జనరేట్ ఎలా చెయ్యాలి అని సబ్జెక్ట్ తెలియడానికి కోసంగా అండ్ మీకు ఇలాగే ఒక ఐడియాస్ మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ పోవాలి అనేది మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే కామెంట్ చేయండి మీకోసంగా ఐడియాస్ మనం ఎలా జనరేట్ చేస్తాం అంటే థింక్ ఎలా చేయాలి ఎలా తీసుకోవాలి అనే ఒక దాని మీద వీడియో చేస్తాను అండ్ సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్లే ముందు వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ ఛానల్ కంటెంట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి ఓకే అయితే ఇంకా సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం కంట్రోల్ ఎన్ న్యూ పేజీ తీసుకున్నాను సెంటీమీటర్స్ లో పెట్టుకున్నాను ట్వంటీ టూ ట్వంటీ నైన్ త్రీ హండ్రెడ్ రిజల్యూషన్ క్రియేట్ మీరు కానీ ఈ వీడియో చూడడం ఫస్ట్ అయితే పార్ట్ వన్ ఐ కార్డ్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి దీంట్లో నుంచి మిషన్ కాపీ చేస్తున్నాను జస్ట్ పేస్ట్ చేసుకున్నాను బిల్ బోర్డ్ గ్రూప్ వర్క్ కాపీ చేసుకునేసాను ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఒక బాక్స్ లాగ్ తీసుకున్నాను బ్లూ కలర్ ఇచ్చేద్దాం దీనికి హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీరో జీరో ఇచ్చేసాను బ్లూ కలర్ అండ్ దీన్ని కొంచెం ప్రస్పెక్టివ్ వేవ్లో తీసుకుందాం కొంచెం తగ్గించాను అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్ పంపించేసాను ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం బ్లాక్ హోర్డింగ్ ప్రెస్పెక్టివ్ అంటే ఓవరాల్ కాకుండా ఒక కార్నర్ వరకు డౌన్ చేశాను కొంచెం పైకి లేపాను పెన్ టూల్ తీసుకుని ఒక జస్ట్ ఒక షేప్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అడా ఓకే కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ ఎంటర్ ఓకే అండ్ ఈ సైడ్ కొంచెం అక్కడ ఫ్లాట్గా ఉంది కదా దానికోసంగా డిలీట్ చేసేసాను ఆ షేప్ వరకు కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది లాస్ట్లో మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ వచ్చేసి గోల్డెన్ ఎల్లోగా ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ద్వారా ఇచ్చేసాను ఓకే దీన్ని కాపీ చేసి ఫ్లిప్ చేసి జస్ట్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను బ్లూలో కన్వర్ట్ చేసేసాను లైట్ బ్లూ దీన్ని కొంచెం సాగా తీసాను ఓకే ఐడింగ్ వరకు ఆ షేప్ వైజ్గా ఎలా ఉందో దాన్ని కొంచెం ఓకే కొంచెం డార్క్ సరిపోద్ది ఓకే అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం ఓకే సిక్స్టీ చేశాను ఫార్టీ పర్సెంట్లో ఒపాసిటీ పెట్టాను ఓకే దీనికి ఒక ఇమేజ్ తీసుకునేసి జస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ దీన్ని స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడానికి దాని ప్రెస్పెక్టివ్ వేవ్లోనే బ్లూ కలర్ది అదే షేప్లోకి దీన్ని కూడా కొంచెం కన్వర్ట్ చేస్తాను ఓకే మల్టిపుల్ తీసుకునేసాను ఓకే కొంచెం అపాసిటీ తగ్గించాను కొంచెం పైకి లేపాను అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనకి కరెక్ట్ కనిపిస్తే దాన్ని బట్టి చేశాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ ఎంటర్ బ్రష్ ఓకే బ్రష్ ఒక షాడో క్రియేట్ చేస్తున్నాను మిషన్ కిందకి కొంచెం డార్క్నెస్ కోసం క్యాంగిల్ ఓకే దీన్ని బ్లాక్ చేస్తున్నాను డౌన్ ఓకే కొంచెం తగ్గించుకున్నాను రొటేట్ చేశాను ఎక్స్పెండ్ చేశాను దాన్ని మనకు ఎంతవరకు లెంత్ కావాలంటే అంతవరకు దాన్ని కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఫ్లోర్కి కరెక్ట్గా మనకు ఫ్లోర్ మీద ఉన్న నెట్ ఉంది ఓకే దాన్నే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ షేప్నే కాపీ చేసుకునేసి ఫ్లిప్ చేశాను ఫ్లిప్ చేసి ఇక్కడ సైడ్లో పెట్టుకునేసి దీనికి ఓల్డ్ టైటిలే తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ టైటిల్ ఈ డేటా నేను యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఫాస్ట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను డేటా అనేది పెద్ద పర్టికులర్ అయితే కాదు మీరు చూడాలనుకుంటే స్లో మోషన్ చేసి వీడియోని చూడండి ఓకే అయితే
కొంచెం పెద్ద వచ్చేసాను అంటే యాజ్ కూడా కొంచెం ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది మనకి ఫైనల్ అవుట్పుట్ వచ్చేదాకా కూడా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అక్కడక్కడ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాను డిపెండ్ ఆన్ నా కంఫర్టబుల్ జోన్ తగ్గట్టు స్కై ఇమేజ్ ఓల్డ్గా ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసిందే ఇక్కడ తీసుకున్నాను బట్ దీంట్లో కొంచెం ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకే దాన్ని వచ్చేటట్టు కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లెవెల్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకునేసి బ్లూయిష్ వచ్చింది కదా ఆ బ్లూయిష్ కోసం పెట్టాను బ్యాక్ మనకు కావాల్సిన తగ్గట్టు దాన్ని అరెస్ట్ చేసుకుంటాం ఆల్రెడీ మాస్క్ తీసుకునేసి అరెస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే మాస్క్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ బ్లాక్ ఇక్కడ బర్డ్స్ తీసుకొని ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చేసాను ఓకే అండ్ పెట్టాను ఒక రెక్టాంగిల్ అంటే రౌండ్ కార్నర్ అది తీసుకున్నాను జస్ట్ డ్రాక్ చేశాను టూ ఫిఫ్టీ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ ట్వంటీ టూ ఒక రౌండ్ కార్నర్స్ వచ్చేయడానికి అంటే మనం ఆడెంత పెట్టినా కానీ అది ఎంత వరకు ఉందో అంతవరకే తీసుకుంటుంది రౌండ్నెస్ ఓకే నేను టూ ఫిఫ్టీ పెట్టిన ఆడ త్రిబుల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్కి తీసుకుందనమాట ఓకే దీనికి కలర్ చేంజ్ ఓకే వైలెట్ కలర్ దీనికి ఇచ్చేసాను అండ్ ఫాండ్స్ తీసుకు సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ ఎల్లో ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ కొంచెం అంటే ఆరెంజ్ ఆ బిట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా పైద గ్రీన్ యాడ్ చేసేసాను కింద వచ్చేసి మనకు చేంజ్ చేసేసా అనమాట ఓకే ఒక వేవ్ షేప్ తీసుకున్నాను కలర్ఫుల్ కోసం దాన్ని ఫ్లిప్ చేసేసాను బ్యాక్ పంపించేసాను అండ్ ఓకే సెంటర్ పాయింట్ చూసుకున్నాను అది లిమిటెడ్గా మనకు కనిపించాలి లైట్గా అంతవరకే కొంచెం కరెక్ట్ షేప్ ఓకే ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇక్కడ ఒక డ్రాక్ చేశాను ఒక బాక్స్ లాగా దాన్ని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ అండ్ ఎంటర్ ఆల్ట్ డెల్ ఒక ఎల్లో కలర్ తీసుకునేసాను ఓకే కొంచెం పెంచుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ మనకి అడ్రస్ కోసం అది అడ్రస్ కాపీ చేసుకున్నాను జస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ ఇక్కడ బ్లాక్ ఓకే దీన్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకునేసి గ్రైడింగ్ అప్లై చేద్దాం ఓకే గ్రైడింగ్ సెలెక్ట్ చేశాను అండ్ దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ఎల్లో సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ లైట్గా ఆడ ఆరెంజ్ షేప్ అంటే ఆరెంజ్ నుంచి ఎల్లోకి కన్వర్ట్ అయినట్టు గోల్డెన్ ఎల్లోకి ఓకే దీన్ని రివర్స్ ఇచ్చేస్తాను ఓకే అండ్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ సేమ్ యాస్టీస్ అక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఉందో ఇక్కడ కూడా ఇంచుమించు అదే ప్లేస్లో పేస్ట్ చేసేసాను ఈ టెక్స్ట్ అంతా మొత్తం అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా అనేది ఈ టెక్స్ట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను ఓకే పైన అక్కడ ఎంటి ప్లేస్లో ఒక స్ట్రిప్ కోసం తీసుకున్నాను స్ట్రిప్ తీసుకుని బ్యాక్ ఉంది ఫ్రంట్ తీసుకున్నాను కొంచెం రొటేట్ చేద్దాం ఓకే రొటేట్ చేశాను బాడ్స్ కొంచెం కిందకి ఓకే చూద్దాం మళ్ళీ ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే ఇంకోటి చిన్న చేసేస్తున్నా ఫిల్ప్ చేసి జస్ట్ అది పాత దాంట్లో కూడా ఎలాగే పెట్టినా ఆ సైడ్స్కి అలాగే ఇక్కడ షాడో యాడ్ పెట్టేశాను కొంచెం బ్యాక్ ఓకే అవుట్డోర్ అండ్ టెక్స్ట్ తీసుకునేసాను దాన్ని ఈ సైడ్ డేటా ఉంది కదా ఆ డేటాకి కరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్లెక్స్ వినాయిల్కి వెళ్ళా ఆ డేటా దగ్గర ఓకే చిన్న చేసేద్దాం ఒక చిన్న బాక్స్ డ్రా చేస్తున్నాను బ్లాక్లో నేను చేస్తున్నాను బార్డర్ వర్క్ ఆ బ్లాక్ బాక్స్ మాత్రం బ్యాక్ సైడ్ పంపించేసాను ఓకే సార్ 
ఈ టెక్స్ట్ ని కలర్ చేంజ్ చేసేస్తాను గోల్డెన్ ఎల్లోగా ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే ఇక్కడతో ఇది కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ సింపుల్ గా ఇంకో వేరియేషన్ చేసి చూద్దాం దీంట్లో మనకు వద్దనుకున్నవి డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఫార్వర్డ్ చేసేస్తున్నాను ఈ అవుట్డోర్ మాత్రం ఉంచి కొంచెం తీసుకుని రొటేట్ చేసేస్తున్నాను ఇది మాత్రం బిల్ బోర్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి జస్ట్ అంతే ఇది అవసరం లేదు డిలీట్ అండ్ ఇది కూడా అవసరం లేదు టైటిల్ డేటా ఇవన్నీ డిలీట్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తున్నాను దీని వరకు ఉంచుతాను అండ్ కలర్ వరకు చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని గ్రేడియంట్ తీసేసాను అండ్ మెజంతా ఇస్తున్నాను వన్ జీరో జీరో ఓకే టెక్స్ట్ మాత్రం కొంచెం చిన్నవి చేసేది అండ్ ఇందాక మీరు చూసిన పాంప్లెట్స్ రెండిట్లో డేటా అన్ని పెద్ద పెద్దవి దీంట్లో మాత్రం చిన్న చిన్నవి అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ డాట్ లేదు ఓకే నెల్లూరు ఓకే అండ్ దీన్ని కొంచెం పైకి పని చేసి యాడ్ చేద్దాం ఈ అవుట్డోర్ వచ్చేసి గ్రే కలర్ ఇచ్చేద్దాం ఓకే కలర్ కావాలంటే తగ్గించుకోవడం పెంచుకోవడం తర్వాత ఓకే బాక్స్ తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ రెక్టాంగిల్తో ఓకే దీని కలర్ బ్యాక్ పంపించేసాను అండ్ మాస్క్ తీసుకున్నాను మాస్క్ తీసుకునేసి దీనికి జస్ట్ కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నాను ఒక బ్లూయిష్ బ్లాక్ అంటా అంటా అది కావాలంటే మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ పెడుతున్నాను చూడడానికి ఓకే బ్రష్ కరెక్ట్ చేసుకున్నాను మాస్క్ నిశ్చేసి ఓకే ఓకే సెలెక్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకే లైట్ మనకు కావాలంటే దీన్ని వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఇచ్చేద్దాం కొంచెం డౌన్ చేద్దాం ఒపాసిటీ ఫార్ ఓకే థర్టీ ఫోర్ ఉంది కావాలంటే మళ్ళీ చూసుకుందాం టైట్ లో ఒకటి తీసుకునేసాను ఓకే ఈ రియాజ్ అనేది ఎండింగ్ జూ వరకు పోని చేద్దాం దీనికి కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ సాలిడ్ తీసుకున్నాం కదా అదే కలర్ని ఇక్కడ కూడా అప్లై చేద్దాం అండ్ దీనికి వచ్చేసి వైలెట్ కలర్ని యాడ్ చేద్దాం మనం టైటిల్ వరకు అంటే వంగ పువ్వు కలర్ అంటారు కదా అది అది విక్టర్ కాబట్టి ర్యాష్ ట్రెస్ చేసుకున్నాను కలర్ అప్లై కోసం ఒక బటర్ఫ్లై తీసుకున్నాను తీసుకునేసి జస్ట్ రొటేట్ చేశాను మనకు కావాల్సిన సైజులో అంటే ఆ టైటిల్కి తగ్గట్టు కంఫర్టబుల్ జోన్ ఉండేటట్టు ఇక్కడ చిన్నది పెద్ద చేసుకుందాం స్పెసిఫిక్ సైజెస్ ఏం లేదు మనకి ఎలా కరెక్ట్ అనిపిస్తుందో అలా ఇవి తీసుకొని కొంచెం చేంజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ ఓకే మళ్ళీ కావాలంటే చూద్దాం నేను క్లిప్పింగ్ మాస్క్ చేయలేదు అందువల్ల కలర్ చేంజ్ అయిందా మళ్ళీ చూద్దాం దాన్ని అండ్ ఇక్కడ డేటా తీసుకునేసి ఈ డేటాకి వచ్చేసి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను ఇక్కడ వినాయల్ బదులు నీ ఉంది అది తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటాను మళ్ళీ కామెంట్ చేయబోకండి ఇక్కడ తప్పుందన్న అని చెప్పి అంటే అది ఒక ట్రోలింగ్ లాగా చేస్తారేమో అని చెప్పి చెప్పాను అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఫ్లవర్ తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత జస్ట్ రెడ్ చేద్దాం దీంట్లో రెండిట్లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేస్తాను కిందదే బాగుంది సరే ఫ్లిప్ చేద్దాం యాంగిల్ బాగాలేదు వద్దనుకున్నది ఎలిమినేటెడ్ దీన్ని డౌన్ చేసి కొంచెం చిన్న చేద్దాం ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఓకే అలైన్మెంట్ అయిపోయింది ఇంకా ఓకే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇందాక దీన్నే అవసరం లేదు అడు ప్రజెంట్ అయితే నాకు అవసరం అనిపించలేదు అందుకని చెప్పి హ్యూ తీసుకున్నాను తీసుకుని కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి కలర్ బ్లూ పెట్టేసాను ఓకే కావాలన్నప్పుడు తర్వాత చూద్దాం ఓకే దాని ఫాండ్స్కి మెజంతా యాడ్ చేశాను ఒక వేవ్స్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే అవుట్డోర్ అని చెప్పేసి ఆడైనా కానీ బటర్ఫ్లై దగ్గర కానీ దీన్ని అరేంజ్ చేద్దాం మనకు ఎట్టు నచ్చితే అటు మూవ్ అవుదాం చిన్న చేసుకుంటున్నాను జస్ట్ కాన్ కుదరదులండి అక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ లెటర్స్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుద్ది మల్టిపుల్ ఇచ్చాను రొటేట్ చేసి ఇక్కడికే తీసుకున్న చేద్దాం బెస్ట్ ఇక్కడ ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ లేదు అంటే డేటాకి డిజైన్కి ఓకే ఒపాసిటీ తగ్గించి నలభై ఐదు పెట్టేసాను ఒపాసిటీ అండ్ ఇంకేముంది చూసారుగా దీని తర్వాత ఇంకా సింపుల్గా ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి దీంట్లోనే కొంచెం పైకి మౌన్ ఇచ్చేసి 
చేంజ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతాను చూడండి అది ఇంకా ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందో మీరే చూస్తారు ఈ డేటా వరకు ఫార్వర్డ్ చేసేస్తాను ఈ సాలిడ్ని కూడా కొంచెం తగ్గించుకుంటాను అండ్ దీన్ని కూడా ఇక్కడ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెట్టేస్తున్నాను ఓకే మొత్తం లింక్ చేసేస్తాను ఇవి ఎలా లింక్ చేశానో మీకు ఐడియా లేకపోతే మనం రైట్ క్లిక్ చేస్తూ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేయకుండా ఎలా అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఫోటోషాప్ షార్ట్స్ అనేది ఉన్నాయి మీకు ప్లేలిస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి దాంట్లో మీకు అర్థం అవుద్ది అండ్ మన మొబైల్స్కి టవర్ సిగ్నల్స్ లేకపోయినా కానీ ఈ మొబైల్ నెంబర్కి టవర్ని అయితే యాడ్ చేద్దాం ఓకే అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన పిహెచ్డి రిసోర్స్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చి ఉంటాను డౌన్లోడ్ చేసుకునే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ రార్ ఫైల్కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ మీకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంది చూడండి ఓకే ఇంకా మనం ఏం చేయాలి ఓకే టైటిల్ సైజ్ని కొంచెం పెంచుకున్నాను అండ్ ఈ ఫ్లవర్ అవసరం అనిపించలేదు అంటే దాంట్లో ఉంది కదా మళ్ళీ దీంట్లో కానీ దీంట్లో కొంచెం డిఫరెంట్ జస్ట్ కొంచెం కిందకు దించుకుందాం మొత్తం టైట్ బోర్డ్స్ అవన్నీ అంటే బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఎక్కువ ఇద్దాం రెక్టాంగిల్తో ఒక లైన్ యాడ్ చేసుకున్నాను దానికి టెల్ బ్లాక్ యాడ్ చేసేద్దాం దీనికి మెజంత అవద్దు ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చే స్కిన్లోకి దించేద్దాం ఇప్పుడు మనకు బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఎక్కువగా ఉంది కదా చూసారుగా ఓవరాల్గా ఇంకో న్యూ అవుట్పుట్ అండ్ దీని తర్వాత ఇదే పాంప్లెట్ని ఇంగ్లీష్లోకి కన్వర్ట్ చేశాను ఫాస్ట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను లాస్ట్లో మొత్తం వ్యూ ఇస్తాను ఎలా ఉంటుందో మీరు చూడండి చూసారుగా ఫస్ట్ పార్ట్ లో మీరు టూ వేరియంట్స్ చూసారు ఒకటి కొంచెం డేటా చేంజ్ మాత్రం అయ్యి అండ్ పార్ట్ టూ లో టూ వేరియంట్స్ దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది ఒకే పాంప్లెట్ వన్ టైం చేసిందే ఫోర్ వేరియేషన్ ఐడియాస్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయో అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది కదా ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపించడానికి ఈ ట్యూటోరియల్ ని అప్లోడ్ చేశాను లేదంటే పార్ట్ వన్ తోనే ఆపేసేవాడిని అండ్ ఈ ఫోర్ వేరియేషన్స్ లో మీకు ఏది ఎక్కువ నచ్చిందో మీరు కామెంట్ చేయండి ఫస్ట్ పార్ట్ లో దా సెకండ్ పార్ట్ లో దా ఒకవేళ నచ్చితే ఎందువల్ల ఏది మీకు బాగా నచ్చింది కామెంట్ చేయండి మర్చిపోకుండా నేను చూస్తా ఉంటా మీ కామెంట్స్ కోసం ఓకే ఐ హోప్ ఈ వీడియోలో కంటెంట్ గానీ ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను ఈ వీడియోకి సంబంధించిన మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ చేయండి మీ కామెంట్స్ కి రిప్లై ఇస్తాను మీ డౌట్ కి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను అండ్ టెలిగ్రామ్ లో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా గానీ స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టండి అండ్ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మీ ముందు ఉంటాను అప్పుడు దాకా బి క్రియేటివ్ థ్యాంక్ యూ